Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a esta clase de esta, la serie de Barim, que es la serie de estudios donde yo enseño eh, cosas, eh, temas, eh, tradiciones y también algunas palabras en hebreo. Ya he hecho varios, varios estudios sobre esta serie de Barim y bueno, el día de hoy estoy trayendo uno también que me parece que era necesario poder aclarar un poco. Bueno, soy la morada Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi. Que vamos a poner, este, la, el estudio de hoy día este, es esto. Vamos a, a, dice, declaró Yeshua todos los animales puros. Porque ustedes saben, pues, de que se enseña muchísimo de que Yeshua, pues, eh, nos dio permiso para comer lo que el Eterno en, la, en el libro de Levíticos nos prohíbe comer, los alimentos que él prohíbe que son impuros, ¿ok? Entonces, eh, se enseña ahora que ya Yeshua limpió todos los animales, la, los animales, ¿no? O sea, los alimentos, los animales. Así que vamos a leer en, en, en Marcos, vamos a leer en Marcos y vamos a explicar de qué se trata esto. Porque ¿okay? de esto se trata ese estudio, amados hermanos, es poder aclarar, verdaderamente porque este, si bien es cierto, quiero que entiendan, amados hermanos, que nosotros tenemos que conocer un poco la cultura para poder entender lo que Yeshua está hablando, ¿ok? Si nosotros no entendemos la, la cultura, la traición, el pensamiento eh, farisaico, hebraico, en fin, nosotros no podemos entender. Por ejemplo, ustedes ya, muchos de ustedes conocen, por ejemplo, eh, la, la famosa, este, antes que cante el gallo, me negará, y todo el mundo, y ustedes van a buscar imágenes, van a ver que eh, creen que es un gallo kikirikiki. Sin embargo, ya sabemos que no hay ningún gallo que, 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 que se trata de, de, del, del sacerdote que abría las puertas y sonaba el shofar. A eso se le llamaba este, el, el, el gavini, que es el cántico del, del gallo, porque el sacerdote con, con la ola que, de, de, o sea, que cantan los gallos, que se levantaba, sonaba el shofar, abría las puertas y llamaba a los sacerdotes a sus puestos. Y a eso se le llamaba el cántico del gallo. Entonces, por eso les digo que eh, a veces... Guiarnos de lo que leemos, no nos no, no, no podemos este, equivocar. ¿Por qué? Porque no, hay que necesario que conocer la cultura, ¿ok? La cultura, los dichos, sobre todo este, hebraicos, para poder entender todo esto. Así que bueno, vamos a leer Marcos, que me dije del 7, del 1 al 16, ¿ok? Y dice, se juntaron entre alrededor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén. Y viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, en la, entre paréntesis en el 3 dice, ¿por qué los fariseos y todos los judíos cumpliendo la tradición de las sanciones no comen a menos que se laven las manos? Y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar las alusiones de copas de carros y de utensilio de bronce. Pues yo escogí este Marco, porque esto también lo encontramos en Mateo, porque Marco está más extenso, por eso que escogí este pasaje. Y dice, le preguntaban a los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme Escuchen, a la tradición de los ancianos, si no comen el pan con manos inmundas. Entonces les dijo, bien profetizó Yeshua Yahu o Isaías acerca de vosotros los hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Ok? Haciendo caso omiso al mandamiento del Eterno, os aferráis a la tradición de los hombres. Le decía también, que bien invalidé este es el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o madre ciertamente muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa con que pudiera beneficiarte de mi parte es corbán, es decir, una ofrenda, ya no la dejáis hacer nada por el Padre o por la Madre, invalidiendo la palabra del Eterno con vuestra tradición que transmitéis y hacéis muchas cosas semejantes a estas. ¿Okay? Esto está en el, como sándwich en el medio de lo que está hablando el lavado de manos, pero de ahí vuelve a tomar el tema y dice, y llamando otra vez a la multitud, multitud les decía, oíme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar, sino las cosas que salen del hombre son las que contaminan al hombre. Dice, y, y después el verso 16, dice, si alguno tiene oído, oiga, lo que pasa es que mi Biblia textual no tiene el 16, pero yo sé que esto es lo que está en el 16. Y el 17 dice, y cuando entró en casa, apartándose de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, de la parábola. Y le dice, así que también vosotros estáis sin entendimiento, no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo, pues no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Entonces, ahora, en la mira dice, esto decía, declarando puro todos los alimentos. Sin embargo, si ustedes van a la interlinear en el texto griego, eso, esto decía, declarando puros, no está ahí. Lo que dice es, y sale a la litrina, purificando los alimentos. ¿Qué está diciendo Yeshua? Que lo que tú estás comiendo, o sea, si tú no te lavaste la mano y estás comiendo, ahora, tenemos que entender una cosa. Comida, de acuerdo a ellos, es la comida 
idea que el Eterno les permite comer. Nunca va a ser la comida prohibida. Porque Yeshua guardó los mandamientos, no podían acusarlo de nada. Y sabemos que los apóstoles igual. Entonces, cuando hablamos de comida, se trata de lo que es considerado comida para ellos. ¿Ok? La comida que el Eterno permite que comamos. Entonces, Yeshua lo que está diciendo es, si tú comes esta comida, o en este caso se trata del pan, pues no te lavaste las manos y te no te va a ser impuro. Porque lo que te has comido lo vas a botar. No te va, ¿Me entienden? No se va a permanecer dentro de ti. Sin embargo, dentro de ti se permanece todas las cosas, que es que son todas las cosas que pueden contaminar, que es este, la fornicación, el adulterio, eh, la mentira, las cosas que realmente, el odio, esas son cosas que, se, que están dentro de nosotros y no podemos sacar. O sea, esto es lo que trata, está tratando Yeshua de, de enseñar. Pero lógicamente, más o menos, yo lo que quiero que entiendan que en este caso... La discusión que hay acá de los fariseos, porque hemos visto que dice, ¿por qué no se lavan de acuerdo a la tradición de los ancianos? Entonces, vamos a aprender sobre esa tradición de los ancianos para poder entender un poco qué está dentro de este contexto de lo que Yeshua está presentando aquí, ¿okay? lo que está diciendo. Entonces, este, este mensaje, a más o menos, no se trata de comidas, se trata de lo que se conoce en el judaísmo, en judaísmo como netilat yadayin, ¿ok? Que son las abluciones rituales o lavados que forman una parte importantísima hasta el día de hoy del ceremonial religioso judío. Como ustedes verán, ahí les vamos a enseñar la imagen para que vean. Estas jarritas de dos asas, ustedes las encuentran por todos lados en Jerusalén e incluso en por todo Israel. Porque en restaurantes, cuando se quieren lavarse las manos, porque ellos vienen con las manos sucias, este, abren el caño, agarran la jarrita y con una asa y se lavan la mano, después con la otra asa y así, y de, un man, de una mano a otra. Y bueno, ahí está la oración que ellos hacen, que es Baruch Atah Adonai, Elohim Malejaulam, Asheki Dishano, Bemis Botaf, Bebsibano, Al Netilat y Adayim, que nos ordenaste al, 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 al sumergimiento del agua, de, al, eh, al sumergimiento de las, de la, de, o sea, de, de las manos, ¿no? De sumergir las manos en agua, vamos a decir así, ¿ok? En realidad eso lo que es Netilat y Adayim es este, Netilat la palabra para sumergir y a darme en las manos y, y, y de eso se trata, ¿ok? Entonces, vamos a aprender sobre esta tradición para que nos va a traer un poquito de claridad en este tema de lo que está acá Yeshua este, hablando con los, con los fariseos, ¿ok? Quiero que entiendan, ahora vamos a ver lo que era para ellos lo que era la higiene de las manos, ¿ok? Para ellos era igual, higiene era igual a santidad, miren. Rabia Pinjas Ben Yair dijo, atención lleva a limpieza. Limpieza a higiene ritual, higiene ritual a santidad, santidad a humildad, humildad a temor a pecar, temor a pecar a la piedad, la piedad al Ruach HaKodesh, y al Ruach HaKodesh a la resurrección de los muertos. Está en Sotá 9.15, ¿ok? Así que vean esto, más hermanos, el, el pensamiento como de una cosa... De, un, de, un, de, de algo que está, vamos a decirlo, de una, simien, una semilla, va creciendo, 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 hasta poder presentar este entendimiento de todo lo que ellos veían en lo que era ser higiene, ser santos, ser limpios, ¿ok? Entonces vamos viendo que esta es la mentalidad hebraica, es lo que quiero que entiendan, esta es la mentalidad de los rabinos, ¿ok? Y mira, esto es increíble, porque lo vamos a ver en las escrituras, ¿ok? Lo vamos a ver, imagínense, limpieza, higiene, santidad, humildad, temor a pecar, este, piedad al Espíritu Santo, y la resurrección de los muertos. Increíble, vamos hermanos. Increíble. Vamos a ver la siguiente. Ok, hay tres tipos de abluciones en la Biblia y en las leyes rabínicas. Le voy a poner toda la pantalla para que vean. La de manos, que sabemos que los sacerdotes lo hacían. La de pies, también lo hacían los sacerdotes. Y todo el cuerpo, también lo hacían los sacerdotes. Tenían migbe, había migbe por todos lados alrededor de Jerusalén. La gente no podía entrar al templo si no se, se sumergía en las aguas. Y también sabemos que pues, el día de hoy la mujer, este, después de su, la, la, la mujer religiosa, después de su, de, de su, de su periodo, se va a las aguas o también está hasta la conversión. En la conversión también la persona tiene que entrar a las aguas. Así como vemos, estas abluciones las vamos a encontrar en las mismas escrituras y también están en la tradición, ¿ok? Pero están basadas, quiero que entiendan esto. El pueblo judío, más o menos los rabinos, no han inventado nada de la nada. Todas las tradiciones, de verdad, todas las tradiciones han salido de la semilla de la Torah. Por eso es de que, verdaderamente, este, cuando sale la semilla de la Torah, eh, es, alguna, es una tradición buena, ¿ok? Si es algo inventado, ¿ok? No es buena, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Eso, por eso que hay que aprender a discernir. Okay, vamos a ver la siguiente. Ok, vamos a leer este, en Levíticos 15, 11 y dice, vamos a hacer una pantalla para que lo vean, dice, y todo aquel 
a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Como verán, tendría que pues, haber el proceso de lavamiento. Y después vemos que en los Salmos, el 26.6 de Gilín, 26.6, con los Salmos dice, Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh. Entonces, esto es interpretado como que es un requisito necesario el lavarse manos antes de realizar cualquier acto sagrado, ¿ok? Esto es increíble porque también, de hecho, imagínense, para tocar la Torá, ellos no tocan así nomás la vida, nomás, amados hermanos, hay una santidad que ellos tienen y verdaderamente que la gente no tiene esa santidad al día de hoy. Las vidas, es decir, las ponen en el piso, en la esto, las llevan al baño, es decir, es una cosa increíble. El pueblo judío jamás... Va a ser eso, más hermanos, porque tienen respeto por las cosas santas. Y la palabra, de hecho, dicen que tocar la Biblia te hacía las manos inmundas, porque estás tomando, tocando algo, algo, tú dices inmundo, estás tocando algo kadosh, y te está, está contaminando a ti. Entonces, pero bueno, eso había que explicarlo en otro estudio. Pero es lo que quiero que entiendan. Entonces vemos que esto es, tiene que ver con acto sagrado, lo del lavamiento de manos. Ok, ahora miren esta de acá. Dice... Antes de cada comida, donde el pan forma parte, las manos tenían que ser lavadas solemnemente recitando la bendición correspondiente. ¿okay? No solamente la netilidad ya da y que hemos hecho, pero también, por ejemplo, cuando, cuando van a comer es Baruch Atadonai, el Eugenio Melejaulam, Hamotzi Lejem Mijares, que hace proveer el pan de la tierra. Y el pan está, en, de verdad, encerrado todo lo que es la comida. El pan representa toda la comida, o sea, pero se bendice el pan, ¿okay? quiero que entiendan. Entonces, estamos viendo por eso que es esto es una cosa, una práctica, y hasta el día de hoy igual. Los que han celebrado Pesach saben que antes de la celebración de Pesach, ¿qué hacemos? Nos lavamos las manos. Y vemos que Yeshua en el Pesach no solamente le lavó las manos, y le lavó los pies. Pero bueno, eso creo que tiene una explicación. Eh, yo creo, con lo que he estudiado, este, que eh, uno de los apóstoles, lo más eh, posible creo que era eh, Pedro o Juan, no me acuerdo, ahorita no me acuerdo bien, era el que tenía que estar encargado de haber lavado los pies a los discípulos y no lo hizo, y por eso Yeshua se puso a hacerlo, ¿ok? Así que, bueno, bueno, esa es una que aprendí hace mucho tiempo cuando estudié un curso. Vamos a ver ahora, quiero que vean esta de acá, la siguiente, dice, el Shuhan Aruj o Arahayim, que son presentes referentes a la conducta personal batutina, es como un libro que hay, este, dice esto, el agua debe estar en un estado de pureza natural, no descolorida o contaminada por la mezcla de cualquier sustancia extraña y debe ser derramada por el acto humano, por separado, por, para cada mano. Ok, esto es increíble, amados hermanos, porque quiero que entiendan esto. Miren, antiguamente, en la época de los 1200, eh, los doctores operaban y, este, y no habían caños ni agua, porque no, no había lo que tenemos el día de hoy. Ellos tenían en las vasijas el agua y operaban, se las manos, lavaban las manos y ahí rezaban a tratar a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Esa agua estaba dormida y estaba con las bacterias y, y ¿qué hacían? Le pasaban todas esas bacterias a la persona que estaban operando y por eso mucha gente se moría. En cambio, hasta que se dieron cuenta que había que correr el agua. Por eso el día de hoy, cuando ustedes los médicos tienen, se cubren toitito, tienen un caño donde se lavan las manos con agua que corre. No es sumergen el agua en una batea ni nada por el estilo. Tiene que ser agua que corra. Agua, eso es lo que quiero que entienda para que el agua no tenga ninguna sustancia extraña. Así que en eso también ellos enseñaban eso. Vamos a la siguiente. Ok, vamos a poner lo que la padre dice. Este precepto de que el agua tiene que ser derramada por acto humano está basado en las mismas escrituras, ahora se lo voy a enseñar, que describe el derramamiento del agua sobre las manos de otra persona como el acto de un discípulo sobre su maestro, es decir, señal de discipulado, ¿ok? Eso es lo que quiero que vean porque ahora vamos a ver, este, por eso es de que los fariseos le estaban acusando eso, de que no lo están haciendo en maestro y alumnos, ¿ok? Ahora se lo voy a explicar un poco mejor. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos a leer, bueno, acá se lo voy a leer acá que lo puse en español, dice, en Melahim Bet, que es Segunda de Reyes, 3.11, dice, Mas Yehosh Shafat dijo, no hay aquí profeta de Yahweh para que consultemos a Yahweh, por medio de él, y uno de los siervos del rey de Israel respondió y le dijo, aquí está el Asha ben Shafat, que es Eliseo, que servía a el Yahu. Ok, como están viendo más hermanos, ahí dice el, Isha, el Asha ben Shafat, que servía a el Yahu. Sin embargo, este, eso no es lo que está en el hebreo. Vamos a verlo en el hebreo. Dice, Bayomer, po, y dijo, po el Asha, el Isha. Ok, aquí está el Asha, ok, es Eliseo, Ben Shafat, hijo de Shafat, y ahí está la tercera línea, lo puse en el rojo que dice, Asher que Yatzak 
Mayim al Yedei el Yahu, el que vierte el agua sobre las manos de Elías. Entonces están viendo más o menos, ahí se ve claro, ¿ves? Eh, mira, Yatzak, Yatzak es verter Mayim agua al Yedei, sobre, sobre las manos de Eliyahu. Y sin embargo, como vimos, pues decía sirve, porque esto es lo que tiene que ver. Por eso les digo que todas esas tradiciones, amados hermanos, no son inventadas sino salen de las mismas escrituras. Entonces, esto era una tradición del vertir el agua a, a, a tu, a tu, entre discípulos, entre maestros, se vertían, se, pero el agua, ¿ok? Es una, una señal de discipulado, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. El rito de la ablución como sistema de purificación tenía dos propósitos. La limpieza del cuerpo de las impurezas, primeramente en el sentido físico y para pasar a una etapa superior en un sentido simbólico. El preparar el cuerpo para un mayor grado de santidad. Recuerden que estamos viendo que limpieza y higiene era igual santidad. De ahí que las personas no se les permitía entrar al templo y menos acercarse con una ofrenda u oración al Eterno sin antes haber realizado el rito de lavamiento llamado también santificación. Así que quiero que vean esto. Esto es increíble. Vamos a ver varios pasajes. ¿ok? Este rito de lavamiento tiene que ver con santificación. Vamos a Shemot 19. Eso 19. 10. Y la palabra dice, pero aquellos varones, ay, estoy en Génesis, ay, perdón, siempre no hay una clase que no me lea el pasaje equivocado. Éxodo 19, 10. Vamos a ver lo que dice. Entonces Yahweh dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícolos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Se dan cuenta que el lavamiento tiene que ver con santificación? Entonces, por eso yo les digo, más hermanos, es verdad que criticamos y no entendemos. Esto está salido de las mismas escrituras. El lavamiento tiene que ver con santificación. Vamos a leer 1 Samuel, 1 Samuel 16. Bueno, lo van a encontrar en muchos pasajes, pero quise poner varios que tienen un poco de, este, que no está claro, pero que, o sea, que acuérdense que una de las reglas de los, de los bidot de Gilel, de la regla farisaica, es que este, un, un tercer pasaje puede ser este, aclarado por otros, ¿ok? Entonces, aunque no están en la frase, pero es, está aclarado por otro. ¿Okay? Entonces, en este caso, en el Shemot, por ejemplo, vemos que está eh, el lavado de, de las vestiduras y habla de santificación. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente que les dije, es 1 Samuel 16, 5, y dice, Y él dijo, paz, he venido para ofrecer sacrificio a Yahweh, purificado vosotros y venid conmigo al sacrificio. Después purificó a Ishai con sus hijos y los invitó al sacrificio. ¿Qué significa purificado? Lavarse, lavarse las manos. Tiene que ver con santificación, ¿ok? Eso es lo que pasa, como acá no dice literalmente, pero ya es la práctica, la tradición, y por eso lo entendemos, y está ahí claro. Y también le puse otro, que también vemos lo mismo, que vemos, este, esto nos va a ayudar a entender la, la, la práctica farisaica, segunda de Crónicas 29.5, donde dice, Y les dijo, oídme levitas, santificad y santificad la casa de Yahweh, el Dios de vuestros padres, y quitad el santuario de la inmundicia. Ok, entonces estamos viendo que acá este, este, él va a, a, a purificar el santuario, el altar y todo eso, y también esta santificación tiene que ver con limpiar, con lavar y todo eso. Ok, entonces por eso que, amados hermanos, eh, tenemos también, el, el, por ejemplo, el pasaje en Corintios de Rab Shaul que dice que no coman unos, eh, espérense. Todo esto tiene que ver este proceso que había de ellos, ok, de, de, de esperar juntos eh, entre, eh, entre alumnos, entre maestros o en discípulos, el eh, lavarse las manos unos a otros, señalar de su pulado. Y es eso que se trata. Acá se trata de esto, una tradición, lo que está lo que están criticando a Yeshua. Pero nos va a aclarar más claro el pasaje, ¿ok? Ahora se lo voy a leer, mira. Este, dice, en los tiempos de Yeshua, la alusión era requerida antes de cada comida, ya que la participación en la comida por los miembros de la escuela farisaica tenía el mismo carácter que la comida de sacrificio o sagrada en la que el sacerdote podía participar solo después de haber sido, haber sido sometido al rito de la ablución y el nombre eterno tenía que ser pronunciado sobre ella como se hacía durante el sacrificio. Eso es lo que quiero que entiendan acá, algo bien importante. Los fariseos, por ejemplo, eh, había esta discusión con los fariseos y los saduceos. Los, los fariseos, ellos en, enseñaban, por ejemplo, que toda la nación era real sacerdocio, que todos podían enseñar, ¿Ok? Entonces, sin embargo, los sauceos decían que solamente eran ellos los que debían ser enseñar la Torah, porque ellos eran los sacerdotes, ¿ok? Entonces, eh, los fariseos están llevando a este nivel de que la comida que ellos están participando en la mesa es como la, la, la comida del sacrificio que comían los sacerdotes, porque todos ellos eran un real sacerdote de una nación santa. Y es por eso que la mesa, más o menos, es comparada a un altar. 
Y eso es lo que ellos entendían. Así que, pues, imagínense, ellos no, no tomaban el sentarse a la mesa, nunca lo van a tomar a la ligera. No se van a sentar de tal forma. Ni, no, había un proceso, ¿ok? Había un proceso, pero lo que van a ver a, ahora aquí es, no es que, lo, que los apóstoles no se lavaron las manos, ¿ok? Sino que este, es lo que, lo que está atrás de este mandamiento. Vamos a explicar un poquito más adelante. Vamos primero a 1 Samuel 9, 13, donde quiero que vean que de este pasaje es que sale que no podían comer sin esperar estar todos juntos, ¿ok? 1 Samuel 9, 13. Samuel, Aleph. 1 Samuel 9.13, y la palabra dice, al entrar a la ciudad, buscarlo antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio y después comen los invitados. Ahora pues, subid, porque enseguida lo hallaréis, ¿ok? Así que verán, pues, amados hermanos, esto es desde la época de, imagínense, la época de Samuel antes del reinado y todo eso, o sea, esta es la práctica, ¿ok? Y por eso le digo que esto es lo que se ha mantenido de generación en generación, ¿ok? Ahora vamos a ver la siguiente. Ok. Las primeras aguas, esta es la, la costumbre que tenían de cómo se lavaban las manos, ¿ok? Las primeras aguas eran derramadas para eliminar la contaminación. Y si las aguas no habían llegado hasta las muñecas, las manos no estaban limpias. Es eso exactamente lo que encontramos en el pasaje de Marcos 7.3, ¿ok? Como verán, está la palabra este, griega, esta palabra pugme, que significa puño, mano apretado o hasta el codo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque según ellos tenían esta forma de lavarse así con la mano cerrada, o sea, así, hasta, hasta aquí, hasta la muñeca, o algunos decían, habían varias opiniones, si era hasta la muñeca, si era hasta medio codo, si era hasta el codo, y entonces... Ellos tenían, este, las diferentes escuelas tenían estas prácticas distintas. Entonces, acá lo que se está acusando es que no estaban haciendo la práctica de acuerdo de, de ellos hasta el puño, ¿ok? O hasta el codo, me parece que es porque, miren lo que dice, eh, miren cómo la ha traducido la vida textual que es la que yo leo, el verso en Marcos 7.3, donde dice, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños. <risa> ok, la textual tra tradujo esa palabra pugme, ok, porque se trata de esto. Eso es lo que tiene que tener en una forma de lavado, ok. Y eso es lo que está aquí. Ellos ven que no se, no es que, o sea, ¿por qué? Porque al no haberlo hecho de acuerdo a la tradición de los ancianos, para ellos sus manos no estaban purificadas. Y por eso que estaban comiendo el pan con las manos inmundas. Eso es lo que está atrás de eso. ¿Ok? Eso es lo que quieren, porque yo estoy segura que no, estoy segura que los apóstoles no se sentaban, venían de la calle, se sentaban, no podían tomar el pan con esa ligereza, ¿ok? Sino simplemente no se estaban lavando de acuerdo a la tradición de, de, de esa escuela, vamos a decirlo así, ¿ok? Y esto es lo que está atrás de esto, por eso que es importantísimo que nosotros entendamos, amados hermanos, ¿ok? Por eso les digo, si nosotros no entendemos la cultura, hacemos este, verdaderamente, eh, completamente... Es decir, cambiamos todo lo que estamos entendiendo en las Escrituras. Y esto no se trata de comida, sino se trata de la tradición. Por eso que Yeshua le dice hipócritas, me confiesan con las manos, ¿ok? Dice, aunque okay, miren esto todavía, para que vean, todavía no termina ahí, dice. Se decía que comer el pan sin haberse lavado las manos o con manos húmedas era como comer pan inmundo. O es equivalente a cometer un acto de impureza. Otros decían que causaba destrucción y pobreza. Así que tienen que tener toda esta mentalidad que está dentro de ellos, por eso es que este, eran estrictos en su re religiosidad, en sus leyes, y lógicamente a veces pues le habían añadido demasiado, y es lo que Yeshua va a, a, a atacarlo, pero más que nada, este, sobre todo Yeshua lo que está diciendo es cuando ellos invalidan el mandamiento, porque acá está hablando él, les dice de que ustedes, ok, se preocupan mucho de la de las manos, y sin embargo, ¿qué hacen? Abandonan a su padre, y no les dan a su padre porque le dicen que su ofrecer al eterno es corbán. Entonces, a eso es lo que está hablando Yeshua, ¿ok? Y esto pues vemos, amados hermanos, que miren, este, durante... El tabernáculo, desde el hecho del tabernáculo, había el lavacro de bronce, donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies eh, para entrar al lugar santo, a tocar el pan. Ellos jamás en la vida iban a entrar este, con las manos inmundas, a, lógicamente, a tocar las cosas santas, porque esto, tiene, como le digo, tiene que ver con santidad. Y es por eso que este, ustedes van a Jerusalén el día de hoy, ustedes van a ver una cantidad de, de, de pozas, de piscinas que eran migbe. Nadie podía ir al templo si no entraba a las aguas. No podían, amados hermanos, porque ahí está es todo este proceso de, de santificación para ellos, de estar limpios y lavarse, ¿ok? Porque tiene que ver con santidad, con santificación. Así que, como verán, este pasaje de Marcos, pues, este, no tiene que ver en realidad con eh, que Yeshua dijo, hizo eh, limpio todos los alimentos, para nada. 
no tiene que ver, sino que se trata de una traición de acuerdo al lavamiento de las manos, que de acuerdo a, a lo que hacían los fariseos, que no según, según ellos pues no estaban haciendo, los discípulos de Yeshua no estaban haciendo de acuerdo a la escuela farisaica de, de ese tiempo, ¿ok? No sé si sería Quilé, los Shammai, porque entre ellos tenían pues de, 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 diferentes, diferentes este, doctrinas, diferentes reglas, ¿ok? En todo, o sea, tenían cada uno, habrían varias reglas. Así que por eso, amados hermanos, tenemos que aprender un poco de la cultura para poder entender. Además, sobre todo, piensen, Yeshua es el dador de la Torah. Yeshua no puede haber cambiado de opinión. Él no puede haber dado este, una ley dietética para nosotros, porque como es el creador, que él se creó los animales, él sabe para qué sirven que son lo que son dañinos para nosotros. Entonces, nos ha prohibido en la Torah. Entonces, no puede haber ahora en el nuevo pacto, imagínense decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Ahora sí pueden comer lo que quieran. Ya, antes dije que eran, ahora coman lo que quieran. El Eterno no cambia, más hermanos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces por eso no podemos pensar, pues realmente tenemos que entender que el Eterno en su sabiduría eh, nos ha dado este, todas estas reglas, eh, no solamente con dos propósitos, físico y espiritual. ¿Por qué? Porque lógicamente este, es hasta para, para probarnos, porque sí no podemos negar que las cosas a veces, eh, como este, casualmente estuvimos hablando en la congregación eso el otro día, de verdad que, lo, que los, eh, los, los mariscos que son dañinos, o sea, son dañinos, pues si comes un camarón malogrado te puedes hasta morir, ¿ok? Son altamente colesterol, son los recogedores de basura del mar. Pero sí, tienen un sabor fuerte, son ricos, ¿vale? qué sé yo. Ya cuando no los comes ya no los extrañas, pero la realidad es esta. Pero la gente no puede controlar la carne, más hermanos. Entonces no se quiere someter a la, a la obligación de, de, de mantenerse este, como en santidad. Porque por eso es que es interesantísimo que si ustedes ven en, en, en Levíticos 11, esto es increíble, más hermanos. Por eso le digo, tenemos que entender eh, ¿verdad? El, el precepto. En Levíticos 11, donde está, es, donde está este, de, de, donde está los mandamientos de todas las comidas que se puede comer, miren lo que dice el verso 44, dice, porque yo ya vuestro Elohim, dice, porque yo soy ya vuestro Elohim, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no os contaminéis con ningún reptil ni que se arrastra sobre la tierra, porque yo ya os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, sed pues santo, porque yo soy Santo, esta es la de animales y las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que bulle sobre la tierra para hacer separación entre lo impuro y lo limpio, entre los seres vivos que se pueden comer y los seres vivos que no se pueden comer. Es aquí en este pasaje de la comida donde dice sed santos porque yo soy santo. Así que hay una razón poderosa que el Eterno realmente nos ordena a, a, a no comer lo que, lo que realmente él, él, él ha prohibido para mantenernos en santidad. Eso se trata, más hermanos. Así que verdaderamente, pues, este, cada día aprendemos más. Espero, pues, que haya traído esta clase un poco de aclaración sobre este pasaje, pasaje de Marcos. Y, bueno, cualquier cosa me pueden escribir para consultar. Encantada. Estaré este, como aclarando un poco más el asunto. Y, bueno, estaré tra trayendo estudios así cortos de estos de la serie de Barín, como les digo, son este, eh, bueno, tradiciones, vamos a aprender tradiciones, hasta a veces una palabra misma hebrea, por ejemplo, dice uno que se los recomiendo que la vean, amados hermanos, que es de este, Shalom, la palabra Shalom, lindísimo ese estudio, tiene que ver con la muerte de Mashiach, no se lo pierdan, así que búsquenlo en mi canal, vengan a mi canal de YouTube, Búsquenlo ahí, vean ese, ese de la serie de Barim, la palabra Shalom. También hice otro, el reino se ha acercado, eh, y, y después ahora este, hice también del, de la ofrenda al Homer, y ahora esta que estoy haciendo de de, del, del, del lavado, lava, o sea, de lavar las manos, de tirar ya daim, que es lo que tiene que ver, no con haber limpiado los alimentos. Bueno, espero hayan disfrutado, que todos los bendiga, que Eterno los guarde, será hasta la próxima. Shalom, alejen.